హలో స్టూడెంట్స్ సో ఈ వీడియోలో మనం స్టార్ట్ చేసుకోబోతుంది మొనోపొలీ మార్కెట్ గురించి మొనోపొలీ మార్కెట్ ఫీచర్స్ ఏంటి అలాగే మొనోపొలీ మార్కెట్లో ఎటువంటి ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి ఇవన్నీ ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దాము సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మొనోపొలీ అంటే ఏంటి మొనోపోలీ మీన్స్ ఎలోన్ టు సెల్ ఓకే సింగిల్ సెల్లర్ ఉంటారనమాట ఇన్ ద హోల్ మార్కెట్లో ఓన్లీ వన్ సెల్లర్ ఉంటే అది మొనోపోలి మార్కెట్ అంటారు మొనోపోలి మార్కెట్లో సింగిల్ సెల్లర్ మాత్రమే కాకుండా ఏ ప్రోడక్ట్స్ అయితే ఈ సెల్లర్ అమ్ముతూ ఉంటాడో ఈ ప్రోడక్ట్స్కి సబ్స్టిట్యూట్స్ ఉండవు అనమాట ఓకేనా క్లోజ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అనేవి అన్ అవైలబుల్లో ఉంటాయి క్లోజ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చి ప్యూర్ మొనోపోలి ప్యూర్ మొనోపోలి అన్నది మనం ఎక్కడ కూడా డిటర్మైన్ చేసుకోలేము అంటే ఎక్కడ చూడలేము ఓకేనా అంటే ప్రాక్టికల్గా మనం ప్యూర్ మొనోపోలిని ఎక్కడ చూడలేము అండ్ నెక్స్ట్ ఈ ఎగ్జాంపుల్స్కి అంటే మొనోపోలి మార్కెట్కి ఎగ్జాంపుల్గా ఏం చెప్పుకోవచ్చు అని అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ మార్కెట్ ఓకే ఎలక్ట్రిసిటీ మార్కెట్ ఇంకా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మార్కెట్స్ వాటర్ వీటన్నిటికీ ఈ గూడ్స్ అన్నిటికీ కూడా మొనోపోలికి ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే మొనోపోలి అంటే సింగిల్ సెల్లర్ ఓన్లీ వన్ సెల్లర్ ఉంటారు అండ్ ఈ మొన్ ఈ సింగిల్ సెల్లర్ అమ్మే ప్రోడక్ట్స్కి క్లోజ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ ఉండవు నెక్స్ట్ ప్యూర్ మొనోపోలి ప్రాక్టికల్గా మనం ఎక్కడ కూడా చూడలేము అండ్ మొనోపోలికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవన్నమాట మొనోపోలి మార్కెట్కి ఫీచర్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఫీచర్ వచ్చేసి సింగిల్ సెల్లర్ సో ఎక్కడైతే సింగిల్ సెల్లర్ ఉన్నాడో ఇంకా అతనికి కాంపిటీషన్ అనేది ఉండదు ఓకేనా హోల్ మార్కెట్లో సింగిల్ సెల్లర్ ఒక్కడే ఉంటాడు కాబట్టి కాంపిటీషన్ అనేది ఉండదు అండ్ ఓన్లీ వన్ ఫర్మ్ ఏ ఫర్మ్ అయితే ఉందో అదే సప్లై చేస్తుంది హోల్ మార్కెట్కి సో ఇక్కడ మనకి మొనోపోలీలో ఫర్మ్ అన్న ఇండస్ట్రీ అన్న సేమ్ మీనింగ్ వస్తుంది ఇండస్ట్రీ అంటే ఏంటి ఇట్స్ ఎ కలెక్టివ్ ఆఫ్ ఫర్మ్స్ కదా సో ఇక్కడ ఏ ఫర్మ్ అయితే ఉందో ఇట్స్ ఇట్స్ ఈక్వల్స్ టు ఇండస్ట్రీ ఇన్ ది మొనోపోలి సిచ్యువేషన్ నెక్స్ట్ ఫీచర్ వచ్చేసి బ్యారియర్స్ టు ఎంట్రీ మొనోపోలి మార్కెట్లో బ్యారియర్స్ అన్నవి ఎగ్జిస్టెన్స్లో ఉంటుంది ఓకేనా అంటే కొత్త ఫర్మ్స్ పెట్టడానికి స్ట్రాంగ్ బ్యారియర్స్ అన్నవి ఉంటాయి అనమాట వేరే పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్లో మనం డిస్కస్ చేసుకుంది నో బ్యారియర్స్ అని డిస్కస్ చేసుకున్నాం బట్ వేరాస్ ఇన్ ది ఇంపర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ దట్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ది మొనోపోలి సిచ్యువేషన్లో మనకి బ్యారియర్స్ అన్నవి స్ట్రాంగ్గానే ఉంటాయి అంటే ఎలా ఉంటాయి ఈ బ్యారియర్స్ అంటే ఎకనామిక్గా ఉండొచ్చు లేదు అంటే ఇన్స్టిట్యూషనల్ పరంగా లేదంటే లీగల్ పరంగా ఈ బ్యారియర్స్ అన్నవి ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఫీచర్ ఆఫ్ అ మొనోపోలి మార్కెట్ ఏంటి అంటే నో క్లోజ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ సో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఆల్రెడీ మొనోపోలీలో ఏ ప్రోడక్ట్ అయితే ఉంటుందో దానికి క్లోజ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అన్నవి ఉండవు అని డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా సో మొనోపోలీలో మనకి క్రాస్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ క్రాస్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ అన్నది ఆల్మోస్ట్ జీరోలో ఉంటుంది ఏంటి క్రాస్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ ఇట్స్ అ డిమాండ్ బిట్వీన్ టూ గూడ్స్ టూ గూడ్స్ యొక్క డిమాండ్ని తెలిపేది క్రాస్ ఎలాస్టిసిటీ కదా మనకి మొనోపోలి మార్కెట్లో ఏ ప్రోడక్ట్కి సబ్స్టిట్యూట్స్ ఉండవు కాబట్టి సో క్రాస్ ఎలాస్టిసిటీ అనేది జీరో ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ టూ గూడ్స్ అంటే ఐదర్ ఇట్ ఈస్ కాంప్లిమెంటరీ గూడ్స్ అవ్వచ్చు లేదంటే సబ్స్టిట్యూట్స్ అవ్వచ్చు సో మొనోపోలీలో మనకి సబ్స్టిట్యూట్స్ ఉండే ఛాన్సే లేదు కాబట్టి క్రాస్ ఎలాస్టిసిటీ అనేది జీరోలో ఉంటుంది ఇది మెయిన్ పాయింట్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ మొనోపోలీలో ప్రైజ్ ఎలాస్టిసిటీ ఎలాగా ఉంటుంది ప్రైజ్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ ఎ గూడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సారీ ఈజ్ లెస్ దాన్ వన్ ఎలా ఉంటుంది మొనోపోలి మార్కెట్లో ఈజ్ లెస్ దాన్ వన్ ఎందుకు లెస్ దాన్ వన్ అంటే మనకి ప్రైజ్ అన్నది వేరియేషన్ అవుతున్నా కానీ డిమాండ్ అంత పెద్దగా వేరియేషన్ అవ్వదు సో ప్రైజ్ ఎలాస్టిసిటీ ఫర్ ఎ గుడ్ ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ మొనోపోలి మార్కెట్ ఈజ్ లెస్ దాన్ వన్ మనకి లెస్ దాన్ వన్గా ఉన్నప్పుడు డిమాండ్ కర్వ్ ఎలా ఉంటుంది క్రిటికల్గా చెప్పాలంటే లెస్ దాన్ వన్ ఎలాస్టిసిటీ ఉండినప్పుడు మనకి డిమాండ్ కర్వ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అని అంటే స్టీప్గా ఉంటుంది స్టీప్గా అంటే వాలిపోతున్నట్లుగా ఆల్మోస్ట్ ఇలా కిందకి ఓకేనా సో స్టీప్ గా ఉంటుంది ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ డిమాండ్ కర్వ్ మనకి మొనోపోలీలో ఎలా ఉంటుంది స్టీప్ డౌన్వర్డ్ కర్వ్ డౌన్వర్డ్ కర్వ్ అండ్ ఇంకా మనకి చెప్పుకోవాలనుకుంటే మొనోపోలిస్ట్ అంటే మొనోపోలీలో ఉండే సెల్లర్ని మొనోపోలిస్ట్ మార్కెట్ అంటారు సో మొనోపోలిస్టిక్ కాంపిటీషన్ వేరు మొనోపోలిస్టిక్ మార్కెట్ వేరు ఓకేనా సో మొనోపోలిస్టిక్ మార్కెట్లో మనకి 
సెల్లర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను ప్రైజ్ మేకర్ అంటే ప్రైజ్ ని సృష్టిస్తాడు కానీ ప్రైజ్ ని తీసుకోడు మనకి పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ డిస్కస్ చేసుకున్నాము ఆ ప్రైజ్ అన్నది ఏంటది ప్రైస్ టేకర్ ఎలాగ ఎవరి దగ్గర నుండి ప్రైస్ టేక్ తీసుకుంటుంది మార్కెట్ ఫోర్సెస్ దగ్గర నుండి తీసుకుంటుంది డిమాండ్ సప్లై కర్స్ దగ్గర నుండి తీసుకుంటుంది బట్ వేర్ యాజ్ మోనోపోలిస్ట్ మార్కెట్ లో ఎవరైతే మోనోపోలిస్ట్ ఉన్నాడో అతను ప్రైజ్ మేకర్ ప్రైజ్ ని మేక్ చేస్తాడు ఓకేనా సో ఆ ప్రైజ్ డిస్క్రిమినేషన్ లో ఆ ప్రైజ్ అన్నది ఎలా తయారు చేస్తాడు అన్నది చూస్తాము ప్రస్తుతానికి ఫీచర్స్ అన్నది డిస్కస్ చేస్తున్నాం సో ఇది గుర్తుంచుకోండి సో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే మోనోపోలిస్ట్ కి లేదా ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ మోనోపోలీ మార్కెట్ లో ప్రైజెస్ అన్నది మార్జినల్ కాస్ట్ తోటి ఈక్వల్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఈక్వల్ చేసుకోవచ్చు లేదు అంటే మార్జినల్ కాస్ట్ కంటే అబౌవ్ గా ప్రైజెస్ అన్నది పెట్టచ్చు నో ప్రాబ్లం బయర్స్ లేదా కన్స్యూమర్స్ వాటిని పర్చేస్ గ్యారంటీగా చేస్తాడు ఎందుకు సెల్లర్ దగ్గర కాకుండా ఇంకెక్కడ గూడ్స్ అన్నవి దొరకవు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ప్రైజ్ అన్నది మార్జినల్ కాస్ట్ కంటే అబౌవ్ గా పెట్టినా కానీ పర్చేజర్ అనేవాడు కొంటూ ఉంటాడు అనమాట సో స్టిల్ మార్జినల్ కాస్ట్ కంటే ఎబౌ గా ప్రైస్ పెట్టినా కానీ పాజిటివ్ గా ప్రాఫిట్స్ ని ఎర్న్ చేసుకోగలుగుతాడు బట్ వేర్ మనం చూసాము పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ లో లాంగ్ రన్ లో అట్లీస్ట్ మార్జినల్ కాస్ట్ కి ఈక్వల్ అయితే చాలు ప్రైజ్ అని అనుకున్నాం కదా బట్ హియర్ ఆ ప్రైజెస్ అన్నది పాజిటివ్ గా ఎర్న్ చేస్తాడు ఈవెన్ మార్జినల్ కాస్ట్ కంటే ఎబౌ కి అమ్మినా కానీ అండ్ ఇంకా ఇంకా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే యా మొనపొలి మార్కెట్ లో మనకి షార్ట్ రన్ లో షార్ట్ రన్ లో మనకి నార్మల్ ప్రాఫిట్స్ గెయిన్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సూపర్ నార్మల్ ప్రాఫిట్స్ గెయిన్ చేసుకోవచ్చు సో అట్లానే లాంగ్ రన్ లో కూడా అలాంటి ప్రాఫిట్స్ నే గెయిన్ చేసుకోగలుగుతారు దట్ మీన్స్ లాంగ్ రన్ లో మొనోపోలి సూపర్ నార్మల్ ప్రాఫిట్స్ ని కూడా గెయిన్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది విచ్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ చాలా యూనిక్ ఎలిమెంట్ కదా ఇప్పుడు ఇంకొక పాయింట్ చూడండి మనకి ఇక్కడ మొనోపోలిస్ట్ ఎవరైతే మొనోపోలి మార్కెట్లు ఉన్న మొనోపోలిస్ట్ ప్రైజెస్ ని సెట్ చేయటానికి తనకి ఫ్రీడమ్ అనేది ఉంటుంది సో మొనోపోలిస్ట్ హ్యావ్ ద ఫ్రీడమ్ టు సెట్ ది ప్రైజెస్ టు సెట్ ది ప్రైజెస్ సో ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటున్నట్లయితే ఎలాగ మరి ఈ మొనోపోలిస్ట్ ప్రైజెస్ ని సెట్ చేస్తాడు అని అంటే మాక్సిమం ప్రాఫిట్స్ ని తెచ్చే ప్రైజ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రైజ్ ని సెట్ చేస్తాడు అనమాట ఎవరేజ్ రెవెన్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద డిమాండ్ క అండ్ ఇంపర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ లో లేదంటే ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తుంది మొనోపోలి కదా సో మొనోపోలి మార్కెట్ లో ఎవరేజ్ రెవెన్యూ కర్వ్ ఇస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ద ప్రైజ్ కర్వ్ కదా అంటే ఇక్కడ వాళ్ళు ఎంత ప్రైజ్ అయితే సెట్ చేశారో అంత ప్రైజ్ కి డిమాండ్ అన్నది జరుగుతూ ఉంటుంది ఎందుకు అంటే సింగిల్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఎటువంటి సబ్స్టిట్యూట్స్ లేని ప్రోడక్ట్ సింగిల్ బయర్ ఉన్నారు హోల్ మార్కెట్ లో కాబట్టి తను ఎంత ప్రైస్ సెట్ చేస్తే అంతగా డిమాండ్ వస్తుంది ఇప్పుడు మొనోపోలి మార్కెట్ లో ఏఆర్ కర్వ్స్ కి ఎంఆర్ కర్వ్స్ కి ఉండే రిలేషన్ ఏంటో చూడండి ఎవరేజ్ రెవెన్యూ కర్వ్ అండ్ మార్జినల్ రెవెన్యూ కర్వ్ కి ఉండే రిలేషన్ సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి అని అంటే మనకి ఇంపర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ లో డిస్కస్ చేసాం కదా ఎవరేజ్ రెవెన్యూ అండ్ మార్జినల్ రెవెన్యూ కర్వ్స్ గురించి సో ఇన్ కేసు ఆ వీడియో చూడకపోతే ప్లీజ్ చూడండి ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఎవరేజ్ రెవెన్యూ అండ్ మార్జినల్ రెవెన్యూ కర్వ్స్ బోత్ ఫాల్స్ ఆ రెండు కర్వ్స్ కూడా ఫాలో అవుతుంది ద స్లోప్ ఆఫ్ ద మార్జినల్ రెవెన్యూ కర్వ్ మార్జినల్ రెవెన్యూ కర్వ్ ఏదైతే ఉందో ఎవరేజ్ రెవెన్యూ కంటే ట్వైస్ గా పడిపోతుంది ఓకేనా రెండు ఫాలో అవుతుంది బట్ ఎంఆర్ ఫాల్స్ ట్వైస్ MR falls twice. And the third point ఎంఆర్ ఫాల్స్ ట్వైస్ అండ్ ద థర్డ్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఏఆర్ కెనాట్ బి జీరో ఎవరేజ్ రెవెన్యూ కర్వ్ ఏదైతే ఉందో అది జీరోగా అవ్వదు ఓకేనా బట్ ఎంఆర్ కర్వ్ ఏదైతే ఉందో అది జీరో అవుతుంది లేదు అంటే నెగిటివ్ గా కూడా ఉంటుంది ఓకే ఏఆర్ రెవెన్యూ కర్వ్ అనేది జీరో అవ్వదు బట్ వేరేస్ ఎంఆర్ కర్వ్ అన్నది జీరో అవుతుంది నెగిటివ్ అవ్వచ్చు సో అది ఫాలో ఫాలో అవుతుంది జీరో అవుతుంది నెగిటివ్ కూడా అవ్వచ్చు సో ఇప్పుడు సూపర్ నార్మల్ ప్రాఫిట్స్ కేస్ లో మొనోపోలి మార్కెట్ లో డయాగ్రామ్స్ అన్నది ఎలా ఉంటుంది అన్నది ఇప్పుడు డ్రా చేసుకుందాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ లో అయినా ఇంపర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ లో అయినా మనం మెయిన్ గా గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఏసీ కర్వ్ 
अंत एवरेज कास्ट कर्व अना एवरेज टोटल कास्ट कर्व अना सेम कदा सो ये कर्व है मेन अन्ना माता अंत मान के नॉर्मल प्रॉफिट हो चुन्दा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो चुन्दा अन्ना दी केस चाहिए टाइम के एवरेज कास्ट कर्व अन्ना दी मेन से पूछोड़े नहीं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अन्ना पुरो मान के डायग्राम मेला रिवेन्यू कर्व, सो आंसर ला ड्रॉ चेस कुने तो आता मन की इक्वली ब्रियम पॉइंट उन्नत है, ए इंटर ये मार इक्वल्स टू एमसी एंड एमसी कर्व कर्स एमआर कर्व फ्रॉम बिलो, सो यक्कर आई ना कहानी में आइडर इस ता परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन मन की इक्वली ब्रियम आंटे प्रोड्यूसर इक्वली ब ये टू पॉइंट्स मेन आन मटा सो मार्जिनल रिवेन्यू कर्व इकड़ उन्हीं का दा इपुर एमसी कर्व अन्ना दी एमआर कर्व नुन्दी एमसी कर्व एमआर कर्व के बिलो नुन्दी कच्चेस कुंडो ऐला दा अंटे कड़े एमसी कर्व अस्सुन्दे सो ये एमआर कर्व ये एमसी को यक्कड़ा इते इकड़ा अटैच है इन्दो दिस इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ओके, सो वंस द इक्विलिब्रियम पॉइंट अन्ना दे ड्रॉ चेस इसको न तरुवाता मन की सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स लो प्राइस अन्य दे सपोज इकड़ गये उन्दे, ओके ना दिस इज़ द प्राइस, सो प्राइस अन्य दे मन के एवरेज रिवेन्यू तो इक्वल का बट्टी Either it is output 5 or 10 or 15, 20. So, here we have a line that we have to buy. This is the output that the consumers will buy. And this is the price where the monopoly will sell the goods. So, here we have a line that we have to buy. And this is the price where the monopoly will sell the goods. So, here we have to buy the super normal profits or normal profits or loss. So, here we have to buy the main thing that we have to buy the main average cost. So, here we have to buy the total cost. So, here we have to buy the average cost, super normal profits, कॉस्ट कर्व आने दी मान के डाउन लो उन्नत होंगे, ओके? सो सपोज इलाउन दन कौन दे? सो ये पॉइंट इकड़ा कन्विशन, सो ये पॉइंट ये देते उन्नत हो, ओके? सो इधी कॉस्ट आई थे, इधी प्राइस आई हैं इन्दे, अंते ये गैप अंते ये माइंड दी थी प्रॉफिट्स हैं इन्दे, प्रॉफिट्स आने को तो सुपर नॉर्मल प्र ओके ना सो ये शेडर रीजन इधर अंता कोड़ा माने कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट सही नहीं इपुरु इम्परफेक्ट कंपटीशन लोने नॉर्मल प्रॉफिट्स केस लो डायग्राम अन्ना देला उन्नत दे चुद्दा मो सो नॉर्मल प्रॉफिट्स दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज ई वाई एक्सिस सो इपुरु इधी एवरेज रिवेन्यू कर एंड दिस इज ओके मान के इक्विलिब्रियम आवार अंटे मआर इक्वल्स टू एमसी आउट होने का था एंड सपोज द प्राइस इकर उन्नत कुंडे मान के प्राइस इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू सो पर्टिकुलर इधर इक्विलिब्रियम पॉइंट ओके सो ये आउटपुट टुंडे ओके इपुरु एवरेज कॉस्ट कर कावले इन्दु के एवरेज कॉस्ट कर कावले मान के प्रॉफिट्स so, price एक कड़ा उन्दो, मन की cost अंते आई हिंदे, this is the average total cost, अंते मन की price एंते आई हिंदो, cost कुड़ा अंते आई हिंदे, so एक कड़ा मन की normal profit साउथ में, no no profit no loss, okay? So now the situation of loss, loss की shutdown point की मन हम difference अन्नदी थर्ड वीडियो ना आई थिंक सेकंड वीडियो ना डिस्कस चेस कुन्ना मु लॉस एंड एंडी लॉस एंड एंडी मान की प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट आउट होंडे अंटे प्राइस इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट आउट होंडे बट वेरस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नी मानो कवर चेस को गलत होता हूँ इन सिचुएशन ऑफ लॉस बट शटडाउन पॉइंट लो चूज करना चाहिए मान की प्राइस आने दे कॉस्ट तो इक्वल आउट होंडे अंटे प्राइस इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट तो इक्वल सो इपुरो लॉस अने सिचुएशन लो मान की डायग्राम मेला उन तुमने चुन्दे चुरेंडी वंस इधी ड्रॉचेस कुन्ना तरुवाता एवरेज रिवेन्यू कर ओके एंड नेक्स्ट वन अच्छे सी मार्जिनल रिवेन्यू कर 
సో ఈ టూ కర్వ్స్ తీసుకున్న తర్వాత ఎంఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎంసి అవుతుంది అండ్ ఎంఆర్ సారీ ఎంసి కర్ కర్స్ ఎంఆర్ కర్ ఫ్రమ్ ద బిలో ఇది ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్ అవుతుంది సో ఈక్విలిబ్రియం అయినా కానీ సమ్ సమ్ కేసెస్లో లాసెస్ అన్నవి అరైజ్ అవుతూ ఉంటాయి విచ్ ఆర్ ద ఎబ్నార్మల్ లాసెస్ సో ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్లయితే మనకి మార్జినల్ కాస్ట్ కర్వ్ ఇక్కడ ఉంది మార్జినల్ రెవెన్యూ అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఎవరేజ్ రెవెన్యూ ఇప్పుడు కాస్ట్ అన్నది మనకి ఈ ఈ ఎగ్జాంపుల్లో సపోజ్ రూపీస్ టెన్ అయింది విచ్ ఈస్ ద కాస్ట్ కాస్ట్ టెన్ రూపీస్ అయినప్పుడు మనము సేల్ చేసిన ప్రైస్ సపోజ్ ఫైవ్ రూపీస్ కాస్ట్ మనకి ఖర్చు టెన్ రూపీస్ అయింది బట్ వేర్ ఆస్ ద ప్రైస్ వచ్చిన రెవెన్యూ అనేది ఫైవ్ రూపీసే వచ్చింది సో ఇప్పుడు ఇది డెఫినెట్గా తెలుస్తుంది ఇది లాస్ అని బట్ అక్కడితో ఆగకుండా లాస్ అయినా కానీ మనం ఎవరేజ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ అనేది కవర్ చేయగలుగుతున్నామా లేదా అన్నది చెక్ చేసుకోవాలి ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు మనకి ఈ ఈ ప్రైస్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఎవరేజ్ రెవెన్యూ తోటి ఈక్వల్ అవుతుంది ఓకే అండ్ ఎక్కడైతే కాంబినేషన్ ప్రైజ్తో ఈక్వల్ అయిందో దట్ ఈస్ ది కాంబినేషన్ అవుట్పుట్ అనేది సేల్ చేస్తారు అవుట్పుట్ అనేది సేల్ చేస్తారు సో ఇప్పుడు మనకి కాస్ట్ ఏమో టెన్ రూపీస్ ఉంది ప్రైజ్ ఎంత మనకి వచ్చిన రెవెన్యూ అంతా ఫైవ్ రూపీసే మరి ఇప్పుడు లాస్ అయిందా లేదా అని తెలుసుకోవాలనుకుంటే మనకి ఈ కాస్ట్ కర్వ్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఈ కాస్ట్ నేను ఇక్కడ డ్రా చేస్తున్నాం కదా సో ఈ కాస్ట్ కర్వ్ దగ్గర ఇలాగ ఎవరేజ్ టోటల్ కాస్ట్ కర్వ్ రావాలి ఓకేనా అంటే ఇప్పుడు చూడండి కాస్ట్ దగ్గర మనకి ఏవేస్ టోటల్ కాస్ట్ కర్వ్ అనేది వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ ఏవీసీ అన్నది ఎక్కడ వస్తుంది అన్నది ఇంపార్టెంట్ సపోజ్ ఏవీసీ అనేది పైన వచ్చింది అనుకోండి షట్ డౌన్ అనుకోవాలి బట్ వేర్ యాజ్ మనం ఇక్కడ ఈ ప్రైజ్ మనకి ఏదైతే ఈ రెవెన్యూ వచ్చిందో దాని లోపటి అంటే కిందన ఏవీసీ ఉంది అంటే దిస్ ఈస్ ద లాస్ సిచ్యువేషన్ ఓకే మనకి రెవెన్యూలోనే ఏ ఎవరేజ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ అనేది కవర్ చేసుకోగలిగాము బట్ వేరేజ్ ఎవరేజ్ టోటల్ కాస్ట్ అనేది కవర్ చేసుకోలేకపోయాం సో ఇది లాస్ అన్న సిచ్యువేషన్ సో ఇప్పుడు మొనోపోలీలోనే షట్ డౌన్ పాయింట్ అనేది ఎలా ఉంటుందో చూసేద్దాం షట్ డౌన్ పాయింట్ ఓకే దిస్ ఈస్ ద వై యాక్సిస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ది ఎక్స్ యాక్సిస్ ఎవరేజ్ రెవెన్యూ అండ్ మార్జినల్ రెవెన్యూ సో ఈ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నప్పుడు మనకి కాస్ట్ అన్నది టెన్ రూపీస్ లేదా ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ అయ్యింది సో దిస్ ఈజ్ ది కాస్ట్ కర్వ్ తర్వాత ప్రైజ్ అన్నది మనకి ఓన్లీ ఫైవ్ రూపీసే అయ్యింది ఓకే ప్రైజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎవరేజ్ రెవెన్యూ కాబట్టి ప్రైజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎవరేజ్ రెవెన్యూ దగ్గర ఒక లైన్ అన్నది ఇలా గీసుకున్నాము సో ఆ నెక్స్ట్ ఎంఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎంసి అవ్వాలి కదా సో దిస్ ఈజ్ ద ఎంఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎంసి అయితే ఎవరేజ్ టోటల్ కాస్ట్ కర్వ్ అన్నది కూడా పైకే ఉంది అంటే మనం రెవెన్యూలో ఎవరేజ్ టోటల్ కాస్ట్ ని కవర్ చేసుకోలేకపోయాం సో దిస్ ఈస్ ద లాస్ అయితే షట్ డౌన్ పాయింట్ ఆ కాదా అన్నది మనకి తెలుసుకోవాలంటే ఎవరేజ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ని చూసుకోవాలి ఎవరేజ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ గనక మనకి ఇక్కడ అంటే రెవెన్యూ కి లోపల ఉంటే దెన్ దిస్ ఈస్ ద లాస్ సిచ్యువేషన్ కానీ ఈసారి ఎవరేజ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ కర్వ్ ఓకే అంటే మార్జినల్ కాస్ట్ కర్వ్ ని ఇలాగ రాశాను సో మార్జినల్ కాస్ట్ కర్వ్ అండ్ ఎవరేజ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ అనేది అప్వర్డ్స్ లో ఉంది సో మనము ఎవరేజ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ని కూడా రికవర్ చేసుకోలేకపోతున్నాం కాబట్టి ఇట్స్ ఎ షట్ డౌన్ పాయింట్ ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు యూస్ఫుల్ అయింది అనుకుంటున్నాను సో వీడియోని లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా ఫార్వర్డ్ చేయండి అండ్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వాలి అనుకున్న వాళ్ళు లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్ బ